Michael. Okay, so good afternoon to one and every uh, everyone, and welcome to today's session. I would like to introduce today's resource person, Mr. Milin sir. Today, Mr. Milin Doipone sir is with us to share his experience in the field of mechanical engineering. He had completed mechanical engineering and secured gold medal in MTech. He has deep experience in research work at Department of Atomic Energy, Baba Atomic Research Center, Lab, Raja Ramanna Center for Advanced Technology Indoor, and also IIT Gandhinagar. He had worked on research topics like multi scale modeling and simulation of heat transfer between alumina nanoparticles and helium gas and optimization of cooling scheme of 10 mega electron volt electron linear acceleration using CFD tool. He had published papers in International Journal of Heat and Mass Transfer. He has also created YouTube channel with name Milind Creations. So this is all about the brief intro of Milin sir, today's expert. Now I request Professor Dhawal sir to welcome Milin sir. Okay. Uh, good afternoon everyone. First of all, uh, uh, I would like to welcome uh, and uh, welcome students and our expert also, uh, Mr. Milin Daipode sir. Thank you sir. Uh, Sir, uh, first of all, thank you for sparing time for us and to students also uh, because they have uh, devoted time in their busy schedule, I believe. And uh, personally, uh, I I have one request uh, for you, sir. Uh, I would like to know how an engineer and music uh, is connected with yeah. each other. Yeah, so, yeah, yeah, definitely. <laughs> while sharing your uh, presentation, Please do share about that uh, area also. Yes, sure. Okay, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir. So we can uh, start now without uh, much delay. Okay. Thank so uh, everyone, you see me? Okay. So my uh, audio is audible yes, and my video is clearly visible. Yeah. Yes. Okay. Thank you so much. So before we start anything, uh, I would like to thank. Government Engineering College Walsad and especially Professor Nainesh Padel sir who has asked me to give this uh, presentation and share my knowledge whatever I am having regarding the fluids with you all. So basically I am an engineering person but now the question comes into your mind that how this flute comes into the picture because whenever we hear any musical instrument we think it's it's like a hobby or it's like it is not related to the engineering. But let me tell you, this is uh, very well related to the engineering because now you can see this second slide. If we, if you consider a musical instrument, uh, especially the flute, you hear a, a sound from the flute. So you can guess that the basic fundamentals of a flute is a sound frequency or sound energy, right? Most of the times I will be talking in English. Uh, well, sir requested me to uh, talk in Hindi also, but let me clear one thing that my background is Marathi. So I am bit not good in Hindi, but I will try. So if I make some mistakes in Hindi, just ignore the grammatical part and take the important points from that. So fundamentals of flute is a sound frequency, but you will be shocked to hear that fundamental of everything is a sound frequency. Now this sounds little bit odd, but uh, let me explain you with some example. If you take any object from the universe, uh, like your ball pen. So if you take a cap of a ballpoint pen, and if you zoom in onto this cap using microscope, you can see it's the scratches on that cap or it's surface finish you can see, right? If you further zoom in, you will see its grains, grain structure is there. If it is a metal, then uh, there is a grain structure uh, will be there. If it is a plastic, you can see the pigments of colors. So if you further zoom into it, 
you will say it's molecular structure maybe you have uh, learned in 12th physics or chemistry the molecular structure of anything so there will be some molecules arranged into some particular pattern and it will give us the chemical property of that particular material that is based on its molecular structure now if we further zoom into it we will see its atomic structure now you must have seen the atomic structure there is a lattice structure there are different types of patterns and everything now the real magical part comes here if you further zoom into the atom then it will be a very surprising that 99% of atom is just an empty space can you believe this whatever we physically see or touch 99% of that atom is just an empty space but the surprising thing doesn't end here the real surprising thing is yet to come if you if we further zoom into the atom we will see its subatomic structure now this subatomic structure will be having electrons protons nucleus everything but if you go into the nucleus or into the electron do you know what's inside of that there is just a flux of energy nothing else there will be a flux of energy uh, it will be just like a sound frequency there are just vibrations there will be just energy this is this is very bizarre and you you cannot imagine because whenever we see any physical object and inside of that more than 99% it's empty space and if you further go into electron it's just a uh, sound frequency it's just energy so our modern physics is coming to the same conclusion now i have given into this slide this there is a quantum mechanics if you are interested into this just go on google and search double slit experiment from quantum mechanics so in this experiment you can see that electron can act as a physical particle as well as a wave form this is this is very uh, this is unusual like because electron can act as a physical particle as well as it it can act as a wave form is a sound energy this is this is uh, this, this can be found out from this double slit experiment now this is this is very vast topic i will not go into the deep of this but you can only take from this whatever i have said that everything has some fundamental sound frequency uh, it is called as a its natural frequency everything even if uh, the building or even uh, any physical body has got some natural frequency so if we make a sound or any vibrations with that natural frequency there will be resonance vibrations will be there whenever the same uh, frequency sound collapse to each other there will be resonance and vibration will be there so th this is how our flute is related to the engineering now there are uh, thousands types of sounds are there there is a huge amount of frequency which we cannot hear now we will move towards our human mechanism because we are interested obviously in a human body because whatever the sound is coming from any musical instrument indian classical music instrument or any western music instrument we have to hear it it should be pleasurable to our ears so just briefly we will look at the human ear so human ear can hear a frequency of 20 hertz to 20 kilohertz basically for uh, nearly about 20000 hertz of a range okay so this is the capability of human ear now you you can see those diagrams don't look at those formulae and everything we are not we are not uh, giving here technical presentation i am just making you familiar to the base of indian musical instruments then we will go forward to the flute so uh, human ear can hear a sound from 20 hertz to 20 kilohertz now i want to make an musical instrument that can make this sound suppose we want to make a flute basically uh, i make flute not only i play flute i make flute also so suppose that we want to make a flute with this 20 hertz to 20 kilohertz range frequency so if you look at a flute the flute will be having certain holes on which we place our fingers so each hole gives 
one frequency now suppose that we want to make a flute of a frequency up to the range of 20000 hertz with the difference of 1 hertz then there will be 20000 holes on one pipe can you play this flute you will have to call your neighbors your teachers your friends all your town you will have to call and then you can play that flute so practically it's not possible so our ancient musical people or i call them musical scientists musical gurus basically we call in our uh, normal language so those people have found out certain frequencies which are pleasurable to our ears so every sound is not pleasurable like you can take the example when your mother is scolding you is it pleasurable i don't think so or even if your teacher is scolding you i don't think it's pleasurable thing so there is uh, every sound is not pleasurable there are certain sounds which are pleasant to our ears so our ancient musical people musical guru they have found out that certain sounds are pleasurable and there is certain characteristics to the sound matlab har ek jo sound aata hai wo acha nahi hota usme kuch sound aise rehte hain jisme particular pattern rehta hai और ये पैटर्न ऐसा रहता है कि कुछ हर एक फ्रीक्वेंसी के बाद सात फ्रीक्वेंसी के बाद साउंड रिपीट होता है तो इसलिए हम उसको सब तक बोलते हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको जो हमारे म्यूजिक में सा रे ग म प ध नी ये सात जो स्वर होते हैं तो ये बेसिकली साउंड फ्रीक्वेंसीज है हर एक साउंड फ्रिक्वेंसी तो हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में उस साउंड को रिपीट करेंगे तो उससे जो ध्वनि निकलेगा उसका बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आएगा उससे हम कुछ रस उत्पन्न कर सकते हैं रस मतलब जिससे एक भाव पैदा होता है हमारे मन में कुछ किस तरह का भाव पैदा होता है अगर आप अच्छा गाना सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है अगर कुछ करुण स्वर होता है उसमें आप दुखदायक गाना होता है तो उस तरह से वो उन्होंने साउंड्स फाइंड आउट किए तो उसी साउंड्स को हमको देखना है ओके तो अभी मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूँ और थोड़ा सा फ्लूट के बारे में दिखाता हूँ आपको ओके सो आई थिंक यू कैन सी माई फेस राइट वेब कैम ओके यू कैन जस्ट यूर नोट यूर हेड्स और आप अपना सिर्फ सिर सिर हलाओ तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो मेरा आपको अभी फेस दिख रहा होगा सही है सबको ओके गुड तो अभी मेरे हाथ में ये फ्लूट है बासुरी जिसको हम बोलते हैं सबको दिखाई दे रही होगी ओके okay. तो अभी मैं थोड़ा सा फ्लूट के बारे में आपको बताता हूँ उसके बाद हम प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो ये फ्लूट है अगर हम फ्लूट का स्ट्रक्चर देखे जाए तो ये बांस की हो सकती है बांबू की हो सकती है मेरे पास प्लास्टिक की भी फ्लूट है प्लास्टिक की भी फ्लूट हो सकती है मेटल की भी फ्लूट हो सकती है या फिर जिससे पाइप बन सकता है उस मटेरियल की हम बना सकते हैं मतलब कार्डबोर्ड को या फिर कार्ड शीट को हम रोल करके उससे भी फ्लूट बना सकते हैं बस वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी लेकिन उससे हम टेक्निकली आइडियली फ्लूट बना सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाम्बू की फ्लूट यूज़ होती है क्योंकि बाम्बू का जो साउंड क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल रहता है तो उसके वजह से बहुत अच्छा साउंड बाँसुरी से आता है जो जो बाँस से बनी होती है तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ बाँसुरी इस तरह से बाम्बू का एक पाइप रहता है और एक साइड से उसको बंद किया होता है तो अभी इस साइड से बंद है क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखा उसमें वो रेजोनेंस क्रिएट होने के लिए एक साइड से बंद होना होता है तो साउंड जो साउंड का हमारा फ्लो है वो एक साइड से लेके दूसरे साइड तक जाना होता है तभी वो रेजोनेंस क्रिएट होता है तभी वो साउंड बनता है तो ये ये फ्लूट इस साइड से बंद है और जिस साइड से ये फ्लूट बंद होती है उसी साइड में एक बड़ा सा होल रहता है उसको हम कहते हैं ब्लोइंग होल जिससे हमको हवा अंदर फूकनी होती है ओके तो ये जो अंदर का जो स्टॉपर है जिसको हम ट्यूनिंग कॉर्क बोलते हैं वो कॉर्क का भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर रबर का भी हो सकता है 
किसी भी चीज़ का हम बना सकते हैं उससे बस फ्लूट हमारी एक साइड से बंद होनी चाहिए ठीक है उसके बाद अगर हम आगे देखे जाए तो वहाँ पे छः होल्स है इसमें ये छः होल्स से ये हमारे सुर के होल है और उसके बाद ये आखिर में एक सातवां होल होता है जिसको हम ट्यूनिंग होल बोलते हैं ठीक है तो हर एक होल से एक साउंड फ्रिक्वेंसी निकलती है जिससे हम अलग अलग सुर बजा सकते हैं और जिससे हमको बहुत मीठी मि, आवाज़ सुनाई देती है फ्लूट की ओके तो अभी और आगे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आ, मैं फ्लूट की तरफ कैसे कैसे मुड़ा मुझे क्यों फ्लूट बजाने की मतलब इच्छा हो इच्छा हुई इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप कहीं भी अगर आपका मूड अच्छा नहीं है आप कहीं पर भी बैठे हो और अगर आपके कानों पे फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है या फिर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है तो अपने आप आप आपका मन अच्छा होने लगता है बहुत अच्छा फील आता है आप आपने अगर देखा होगा कहीं पर भी अगर आप शांत से कहीं दुख दुखी बैठे हो एकदम से कोई अच्छी धुन आपके मन कानों पे पड़ी तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है सही है ना तो मैं आपको एक सजा के दिखाता हूँ तो ये आवाज सुनने के बाद एकदम से एकदम से मन शांत हो जाता है अगर आप थोड़े से डिप्रेसिंग मूड में मूड में हो या फिर आपको अच्छा अच्छे मूड में नहीं हो तो आपको बहुत प्लेजेंट साउंड लगेगा इसका आप सुन पा रहे हो सब लोग सुनाई दे रहा है ना ओके तो तो इसके वजह से मैं फ्लूट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया मुझे ऐसा लगा कि फ्लूट अगर मैं खुद बजा पाऊंगा तो उसमें बहुत बहुत सही लगेगा तो फ्लूट इसलिए मैं फ्लूट की तरफ बढ़ गया और हमारे मराठी में एक ऑथर है उन, उनका बहुत अच्छा सेंटेंस है कि जो भी आप जॉब करते हैं या फिर अर्निंग के लिए आप जो भी करते हैं उससे आपको लाइफ में ये पता चलेगा कि कैसे जिया जाए लेकिन आपकी जो भी हॉबी है या फिर जो आप दिल से करते हैं वो आपको बताएगा कि क्यों जिया जाए लाइफ ऐसी सीधी प्रैक्टिकल नहीं है कि वन प्लस वन वन प्लस वन इट्स नॉट लाइक दैट यूर लाइफ इज वेरी इमोशनल बिकॉज अगर कोई पर्सन आपको आप, आपके कुछ अच्छा अच्छी बात बताता है आपके आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है आपके बारे में कुछ अच्छा करता है तो आप उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी मेजर नहीं करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है दिल से तो लाइफ सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है तो उसके वजह से मैं इंजीनियरिंग करने के बाद एम करने के बाद और ये रिसर्च फील्ड में होने के बाद भी इस तरफ बढ़ा क्योंकि लाइफ में हमारे बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का दोनों चीज़ों का ओके तो अभी हम फिर से एक बार प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं तो अभी मैं आपको पहले बताऊँगा कि फ्लूट्स किस टाइप की होती है अगर आपने देखा होगा कि एक सामने से फूकने वाली फ्लूट होती है और एक साइड से फूकने वाली फ्लूट होती है तो जनरली जो बिगिनर्स होते हैं जो पहले पहले सीख रहे होते हैं तो उनको सामने से फूकने वाली फ्लूट देते हैं क्योंकि उसमें जो भी हम हवा फूकते हैं वो सीधी बासुरी में चले जाती है और सामने से बाहर आती है उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होता या फिर हवा बाहर जा रही है या फिर बजाने में दिक्कत नहीं आती वो बजाने में बहुत सिंपल होती है इसलिए हम जो सामने से बजाने वाली फ्लूट होती है वो बिगिनर्स को जनरली देते हैं और उसके बाद साइड से बजाने वाली जो फ्लूट रहती है उससे हवा बाहर भी जा सकती है लेकिन उसका एडवांटेज ये होता है कि हम उस साउंड को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए उस तरह से हम उसको मोड़ सकते हैं इसलिए जो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स रहते हैं वो जनरली साइड से बजाने वाली फ्लूट बजाते हैं ओके तो अभी मैंने आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं कि हम जो एयर हवा जो रहती है वो एक साइड से फूंकते हैं और दूसरी साइड से वो बाहर आती है ओके okay, तो उसके बाद अब हमने डिसाइड किया कि हमको फ्लूट बजानी है तो उसमें दो टाइप्स होते हैं बेसिकली राइट हैंडेड फ्लूट और लेफ्ट हैंडेड फ्लूट तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हम राइट हैंडेड फ्लूट लाए या फिर लेफ्ट हैंडेड फ्लूट लाए 
तो जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी राइट हैंडेड पीपल है वो राइट हैंडेड फ्लूट बजाते हैं और लेफ्ट हैंडेड पीपल है वो लेफ्ट हैंडेड फ्लूट बजाते हैं लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट हैंडेड फ्लूट लाए या फिर लेफ्ट हैंडेड फ्लूट लाए क्योंकि फ्लूट लाने के बाद अगर हमको पता चलता है कि अरे हमने राइट हैंडेड लाई अब दिक्कत आ गई तो आप ऐसा कर सकते हो कोई भी फ्लूट के साइज की एक पाइप ले लो या फिर कोई भी एक स्टिक ले लो लकड़ी का टुकड़ा ले लो और उसके ऊपर मार्किंग करो फ्लूट के फ्लूट के जहाँ पे होल्स रहते हैं उस तरह के मार्किंग करो और उसको पकड़ने की कोशिश करो तो आप राइट right हैंड में अगर कंफर्टेबल हो तो राइट right हैंड में पकड़ो लेफ्ट हैंडेड में कंफर्टेबल हो तो लेफ्ट हैंडेड में पकड़ो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पकड़ते कैसे फ्लूट को ओके okay, तो अभी मेरा फेस दिखाई दे रहा होगा तो ये फ्लूट है और इसमें से जो छह होल है उसके जो लास्ट तीन होल्स है उस पर हमारा राइट right हैंड अगर आता है तो हम सारी फ्लूट हमारे शरीर से राइट right हैंड साइड में पकड़ते हैं तो अभी ये मेरा वेब कैम आई डोंट नो मिरर है या फिर कैसा है लेकिन ये मेरा राइट right हैंड है अभी मैंने जो ऊपर किया ये मेरा राइट right हैंड है तो हमारे लास्ट के जो तीन होल है उस पर अगर हमारा राइट right हैंड आता है तो हम उसको राइट हैंड साइड की तरफ पकड़ते हैं तभी पकड़ना कैसा है फ्लूट को तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है ये लेफ्ट हैंड पहले तीन होल पे आएगा ये मेरे जो तीन उंगलियां हैं एक दो तीन ये मुझे पहले तीन होल पे रखनी है और ये जो आखिरी तीन होल है उस पर मुझे राइट हैंड की ये तीन उंगलियां रखनी है ओके इस तरह से और ये मैंने फ्लूट राइट हैंड साइड में पकड़ी है उसके बाद ये जो ब्लोइंग होल है इसको निचले होट के नीचे रखना है इस तरह से ऐसे और ये आधा ऊपर होना चाहिए और इस तरह से हम उसको पकड़ेंगे तो ये राइट हैंड की तरफ हमने फ्लूट को पकड़ा है वही अगर हमको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है तो लेफ्ट हैंड के तीन जो हमारे फिंगर्स हैं वो लास्ट के आखिर के तीन होल पे आने चाहिए इस तरह से और बाकी राइट right हैंड के जो तीन फिंगर से यहाँ पे और लेफ्ट हैंड के फिंगर से वो आखिर में और हम उसको पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ ओके तो लेफ्ट हैंड की तरफ पकड़ना है तो लेफ्ट हैंड लास्ट के तीन फिंगर पे आना चाहिए राइट हैंड की तरफ पकड़ना है तो राइट हैंड के तीन फिंगर लास्ट होल पे आने चाहिए इस तरह से हम पकड़ेंगे अब फ्लूट लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है हमको कैसे पता चलेगी तो फ्लूट को इस तरह से पकड़े आप ग्लोइंग होल हमारी तरफ होना चाहिए और इस तरह से हम फ्लूट को पकड़े तो सारे के सारे होल्स एक लाइन में होंगे लेकिन आखिरी का जो होल है वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ा है आप देख पा रहे हो इसको सब लोग देख पा रहे हैं इसको सारे होल स्ट्रेट लाइन में है आखिरी का होल जो है सातवा होल वो राइट हैंड की तरफ मुड़ा है और हमने ग्लोइंग होल की तरफ से पकड़ा है वही मेरे पास एक लेफ्ट हैंडेड फ्लूट भी है तो मैं आपको दिखाता हूँ तो ये लेफ्ट हैंडेड फ्लूट है मैंने ब्लोइंग होल की तरफ से पकड़ा है इसको सारे होल्स स्ट्रेट लाइन में है लेकिन आखिरी का जो होल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा है तो इससे हम पता कर सकते हैं ये लेफ्ट हैंडेड है ये राइट हैंडेड है ठीक है इतना समझ में आपको अभी फिर से मैं प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ और जब तक प्रेजेंटेशन ओपन होता है मैं आपको कैसे बजानी है फ्लूट ये दिखाता हूँ ओके okay. तो मैं राइट हैंड की तरफ जनरली पकड़ता हूँ फ्लूट तो मेरे ये तीन ये तीन उंगलियाँ लास्ट के होल में हैं और इस तरह से मैंने पकड़ी है और उसके बाद आपको फ्लूट में इस तरह से फूकना है कि आवाज़ आने लगे पहले तो ऐसे ऐसे हवा की आवाज़ आएगी लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करोगे किसी साइड में तो आवाज आनी शुरू होगी ऐसे तो जहां पे आवाज आती है वो परफेक्ट है ओके तो अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा होगा और जो जित कम से कम हवा फूकने के बाद 
अगर हमारी आवाज आता है वहां पे तो वो हमारे लिए परफेक्ट पोजीशन है ब्लोइंग होल के लिए पहले आवाज तो हवा की आएगी तो इस तरह से आप फ्लूट को पकड़ सकते हैं तो अभी ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं ओवरऑल सब चीजें बताऊंगा फ्लूट के बारे में ताकि आपके मन में थोड़ी रुचि पैदा हो सके फ्लूट के बारे में और आप भी थोड़ा सा उसमें सीख सके किस तरह से फ्लूट काम करती है तो अभी हमने फ्लूट लेना फिक्स किया लेकिन अभी कौन सी फ्लूट लें क्योंकि फ्लूट्स में बहुत सारे स्केल्स होते हैं अब ये स्केल्स क्या चीज़ है अभी हम जब फ्लूट को आपने देखा तो उसमें छः होल्स होते हैं तो छः होल्स में से छः फ्रीक्वेंसीज और सारे होल्स बंद करने के बाद एक फ्रीक्वेंसी इस तरह से सात फ्रीक्वेंसीज आपको मिल जाएंगी तो उसको हम सब तक बोलते हैं सारे गम पधनी सा सारे गम पधनी और सा आगे का तो उस तरह से हम सात साउंड्स निकाल सकते हैं लेकिन उस सात साउंड्स के बाद फिर सात आते हैं उसके बाद फिर सात आते हैं मतलब अगर हम फ्रिक्वेंसी को इनक्रीज करते जाए तो सात के बाद फिर से आठवां जो साउंड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले साउंड की तरह ही होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो सात 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 के हमने ग्रुप्स बनाए हैं तो उसको हम सुर बोलते हैं और वो सुर मध्य मंद्र सप्तक मध्य सप्तक और तार सप्तक ऐसे होते हैं तो अब मंद्र सप्तक क्या होता है उसमें बहुत कम फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है और हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो सात के बाद जो आठवां साउंड होता है वो फिर मध्य सप्तक का फिर से सा आ जाता है सा रे ग म प ध नी और सा जो होता है वो अगले मध्य सप्तक का वो सा आ जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती बढ़ती जाती है लेकिन फ्लूट में हम सिर्फ सात ही बजा सकते हैं तो जब आठवां हमको साउंड बजाना होता है तो उसके लिए हमको नई फ्लूट लगती है तो उस फ्लूट को अगला हम स्केल बोलते हैं तो हम जनरली ए बी सी डी ई एफ जी तक के फ्लूट्स रहते हैं अगर जी के बाद हमको फ्लूट चाहिए तो उसको हम फिर ए की मध्यम बोलेंगे ए मिडल बोलेंगे फिर बी सी डी ई एफ जी उसके बाद हम ए स्मॉल या फिर ए छोटी छोटी ए इस तरह से हम बोलते हैं तो उसको हम स्केल्स बोलते हैं तो जैसे जैसे हम फ्लूट का स्केल बढ़ाते जाते हैं उस तरह से फ्लूट छोटी हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वो तीव्र हो जाती है ठीक है तो बिगिनर्स के लिए जनरली हम सी सी मिडल स्केल की फ्लूट रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि वो पकड़ने में काफी आसानी से हम पकड़ सकते हैं वो ज्यादा छोटी भी नहीं होती ज्यादा बड़ी भी नहीं होती अगर कोई फ्लूट सीखना चाहता है तो बिगिनिंग में वो स्टार्टिंग में वो सी मिडल या फिर सी शार्प मिडल या फिर जी बेस की फ्लूट इन तीनों में से कोई भी फ्लूट लेके आ सकते अब ये शार्प क्या होता है तो हर एक फ्रीक्वेंसी हम एक 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 से बढ़ाते जाते हैं अगर आधे से फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो वो शार्प नोट हो जाती है हम 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 हमारे पास वो शार्प की फ्लूट आ जाती है तो अगर सी स्केल की फ्लूट देखी जाए तो उसमें से आधी नोट हम बढ़ाते हैं तो वो सी शार्प हो जाती है इस तरह से फ्लूट के स्केल्स होते हैं और इस तरह से हम फ्लूट ला सकते हैं फ्लूट हम बना फ्लूट देख सकते हैं तो मैं सिर्फ फ्लूट बजाता नहीं हूं आई ऑल्सो मेक अ फ्लूट आई हैव वॉट माई यूट्यूब चैनल ऑन दिस यूट्यूब चैनल आई हैव गिवन कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक अ फ्लूट नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई विल जस्ट कवर अप the procedure to make your own flute because if you go into the market to buy flute most of the times the best flutes are very expensive uh, if you even if you go for the beginners flute c scale flute it's almost nearly up to 2200 2200 rupees of a good brand or best quality flute is so we can make our own flute hum ghar pe bhi flute ko bana sakte hain to kis tarah se hum flute ko bana sakte hain uska main ek छोटी से प्रोसीजर के स्टेप्स दिए हैं वो आप अगर याद करेंगे तो आप खुद खुद भी फ्लूट बना सकते हैं। 